வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி லஞ்சில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதில் ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் லஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பொங்கல் மெதுவடை அப்புறம் சைடிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இன்னொன்று சைடிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பொட்டுக்கடலை தேங்காய் சட்னி அதுக்கப்புறம் தயிர் வடை அதுக்கப்புறம் சாம்பார் வடை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்குங்க இதெல்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் சரி இதெல்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் இந்த மெதுவடையும் பொங்கல் மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த கல்யாண சாம்பார்லாம் நான் இன்னொரு நாளைக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா லென்த்தாக போகும் இந்த பொங்கல் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னா பாசி பருப்பு ரெண்டு மடங்கும் அரிசி ஒரு மடங்கு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு கப்புக்கு ரெண்டரை கப்பு விதம் தண்ணி வந்து இப்போ மூணு கப்பு மொத்தம் அப்படி தான் மொத்தம் ஏழரை கப்பு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருந்தாங்க நல்லா இந்த பொங்கல் நல்லா கொல கொலன்னு வந்துருக்குது அது வேக வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அது தா தாளிக்கு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி கொஞ்சமாக நெய் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது அந்த இதுலேயே வந்து முந்திரி வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சீரகம் அதுக்கப்புறம் மிளகு இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த திராட்சை உலர் திராட்சை வந்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பொங்கல் ஏற்கனவே ரெடியாக இருக்கும் அந்த பொங்கலில் அது வந்து மற்ற வற்றி கட கடைஞ்சி விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த தாளிச்சத்தை எடுத்து அதில் போட்டு தேவையான அளவு உப்புலாம் போட்டு கிளறி விட்டு எடுத்து தான் இந்த பொங்கல் இந்த உளுந்து வடை எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைட்டு உளுந்து ஊற வச்சுட்டு அங்கே காலையிலேருந்து அது வந்து கெட்டியாக தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு ரொம்ப கெட்டியான பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரை வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணது அதுக்கப்புறம் மிளகு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி துண்டு துண்ட நறுக்கினது அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா அது பச்சை மிளகா காரம் இருக்காது அப்படின்றதுனால செவ்வ மிளகா நாங்கள் ஒன்று போட்டோங்க அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிள்ளை இதெல்லாம் துண்டு துண்டாக நறுக்கி போட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்தது தான் இந்த மெதுவடை சரி இந்த சாம்பார் எப்படி பண்ணாங்கன்னா வழக்கம் போல் அந்த பருப்பு தனியாக வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பெந்தியம் அதுக்கப்புறம் கடுகு சீரகம் மிளகு இதெல்லாம் போட்டு ஒரு வா அப்பயே வந்து ரொம்ப வாசனை வந்துடும் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டு பொறிஞ்ச உடனே நம்ம ஏ பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருந்த ஆனியனும் நல்லா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டு அப்புறம் பூண்டு இடித்து வச்சுருப்பீங்களா அந்த பூண்டும் எடுத்து அதிலே போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஒரு ரெண்டு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணி அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க தக்காளிலாம் நல்லா கரைஞ்சி வந்து ஒரு பேஸ்ட்டு மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் தேவையான மசாலா என்னென்ன அப்படின்னா கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் அப்புறம் கொஞ்சமாக சாம்பார் பொடி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுங்க அது நல்லா ஒரு கிரேவி மாதிரி ரெடியாக இருக்கும் ஏற்கனவே பருப்பு வேக வச்சதும் ரெடியாக இருக்கும் இது ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நம்ம கொஞ்ச நாளாக கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் மல்லிகையில் போட்டு அப்படியே இறக்கிற வேண்டியது தான் இந்த கல்யாண சாம்பார் இது ரெகுலராக வைக்கிறது கூட ரொம்ப வாசனையாகவே இருக்குது இந்த சாம்பார் அப்புறம் இந்த தயிர் வடை எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பொறித்து வச்ச இந்த மெதுவடையை எடுத்து தயிர் கொஞ்சம் கெட்டி தயிராக இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு உப்புலாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் தூக்கி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்குங்க இந்த தயிர் வடை ஏற்கனவே நம்ம வச்சு இந்த சாம்பாரை எடுத்து அந்த மெதுவடை போட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற போட்டு எடுத்துன்னு வந்தால் இந்த சாம்பார் வடை ஓவராலாக எல்லாம் எப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டுங்க இது சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் முதல்ல இந்த பொங்கல்லேருந்தே நம்ம ஆரம்பிப்போம் பொங்கல் வெறுந்தா சாப்பிட முடியாது அதனால நம்ம இந்த சாம்பார் எடுத்து சாப்பிடுவோம் சாம்பார் அந்த வாசனை செமையா இருக்குது ரெகுலரா செய்யறதோட நல்லா இருக்குது இது சாப்பிட்டு பார்ப்போம் இதெல்லாம் நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில அந்த அளவுக்கு அப்படியே ஒரு செம்மையான டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த சாம்பார்னு இந்த பொங்கலும் இந்த வெறும் சாம்பாரே சாப்பிட்லாம் போல இருக்குது அந்த அளவுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது
ரெகுலராக உங்கள் வீட்டில் ஒவ்வொரு மெத்தடில் செய்வாங்க இந்த கல்யாண சாம்பார் செஞ்சு பாருங்கள் இது எப்படி எனக்கு ஃபீல் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கல்யாணத்தெல்லாம் போயிட்டு அந்த மெஸ்ஸில் போய் சாப்பிடுங்க இல்லையா கல்யாண மண்டபம் கல்யாண சத்திரத்தெல்லாம் அங்கே அந்த மெஸ்ஸில் போனால் என்ன வாசனை அடிக்குதோ அந்த வாசனை அடிக்குது இந்த சாம்பார் இந்த மெதுவடை அதுக்கப்புறம் பொங்கல் இந்த சாம்பார் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் சாம்பார் வேறு லெவல் அப்படின் தான் சொல்லணும் சரி இந்த ஒரு இந்த சட்னி இருக்குது இது டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த சட்னி வந்து ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது கொஞ்சம் உப்பு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சரி இந்த சட்னி அதுக்கப்புறம் இந்த சாம்பார் இதை ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு போவோம் பொங்கலில் சாமையான ஒரு சுவைன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றது பொங்கல் கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு ஏன்னா நான் போட்டுட்டு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போல் ஆயிடுச்சு அதனால் பொங்கல் ரொம்பவே ஆறி போச்சு அந்த பொங்கல் இருக்கிற மிளகை கடிக்கும் போது அவ்வளோ ஒரு இதாக இருக்குது ஒரு என்ன சொல்கிற எப்படி ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நல்லா காரமாக இந்த மிளகை காரம் ஒரு சுருன்னு என்ன எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த பொங்கலில் இஞ்சிலாம் துண்டு துண்டாக நறுக்கி போட்டு ஆனதுனால அந்த இஞ்சி பல்லுவில் கட்டிக்கும் போது அது ஒரு சமையான ஒரு மனமாக அப்படியே மென்று உள்ளே போகிறம்போது அவ்வளோ ஒரு மனமாக உள்ளே போயிட்டுருக்குது அந்த பொங்கலில் முந்திரி இந்த திராட்சிலாம் கிடைக்கும் போது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது அந்த முந்திரி நல்லா ஆயில் இந்த எண்ணெயில் வருது வருத்ததுனால அந்த வாசனையும் இந்த முந்திரிலாம் நல்ல ஒரு இறங்கி ஒரு சூப்பராகவே இருக்குது அந்த திராட்சை கிடைக்கும் போது ஒரு இனிப்பு சுவையோட ஒரு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் பெட்டராகவே ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த உலகத்தில் இதை விட ஒரு சாப்பாடு எதுனா இருக்குமா அப்படின்ற அளவுக்கு தான் இருக்குது இந்த லஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பொங்கலை காலி பண்ணிட்டுங்க நான் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு எனக்கே தெரியல இந்த அளவுக்கு ஒரு சுவையாக இருந்தது இந்த பொங்கல் பொங்கல் சாம்பார் அதுக்கப்புறம் சட்னி காலியாச்சு நம்ம அடுத்தது இந்த மெதுவடையில் அது சாம்பார் வடையை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எனக்கு இப்போவே இதுவே ரொம்ப ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருக்குது அதனால் சாம்பார் வடையும் டேஸ்ட்டு தான் பண்ண முடியும் ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன்
சாம்பாரில் இருக்கிற தண்ணிலாம் ஃபுல்லாகவே அந்த வடை அப்சார்வ் பண்ணிடுச்சு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது இந்த வடை இன்னும் கொஞ்சம் ஊறிந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த நடு நடுப்பகுதியில் வந்து ரொம்ப ஓராமல் தான் இருக்குது மேல் பகுதி இந்த நடுப்பகுதி வரைக்கும் நல்லா இந்த சாம்பாரில் அந்த வாட்டர்லாம் அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஊறி இருக்குது ஆனால் நடுப்பகுதி வந்து சரியாக ஓராமல் தான் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்க்கலாங்க வெள்ளையாக இருக்கிறது நம்ம இந்த வெறுந்தா சாப்பிட்டாங்களே என்னது வடை அது இதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சாம்பாரில் ஊறுறதுனால அந்த வடை ரொம்ப சாப்பிட்டாச்சு மெல்லும் போது அப்படியே நல்லா உள்ளே போகுது அது ரொம்ப நேரம் கொஞ்சம் மெல்லுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து சாப்பிட்டா நல்லா உள்ளே போயிடுது சீக்கிரமாக இந்த மெதுவடை என்னால் ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியல அதனால் இது ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த தயிர் வாடிக்கு வருவோம் தயிர் வாடை எப்படி இருக்குதுன்ட்டு இதுவும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போல் நம்ம தயிரில் ஊற போட்டு தான் எடுத்துகிட்டு வந்தோங்க தயிர் வடை நான் எங்கே பார்த்தது அப்படின்னா இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ தயிர் வடை தயிர் வடை அப்படின்ட்டு வந்து விற்றுட்டு வருவாங்க அங்கெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்றதில்ல பட் அங்கே தான் இந்த தயிர் வடை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோங்க இந்த தயிர் வடையை நான் ஃபஸ்ட்டு டைமாக சாப்பிடுவேன் எனக்கு ஒரு புது ஃபீலாக இருக்குது இந்த தயிர் வடையும் அதே போல் தான் மிடிலில் வந்து கொஞ்சம் ஃபுல்லாக ஓராமல் தான் இருக்குது ஏன்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸு ஓர வச்சது என் நான் சரியாக போகலையே என்னவோ தெரியல ஆனால் மிடிலில் அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இந்த மிடில் லேயர் வரைக்கும் இதுவும் நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்குது இது என்ன டேஸ்ட் இருக்குதுன்னா அந்த ஒரு மாதிரி தயிரில் புளிச்சதுக்கு அதில் உப்பு போட்டு வந்தது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்குது அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல தயிர் உப்பு போட்டு அந்த தயிரும் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக கொடுக்குது இந்த தயிர் வடையும் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது ஆனால் என்னால் ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியல அதனால் இது ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் மொத்தத்தில் இந்த லன்ச் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் அதுக்கப்புறம் இந்த சாம்பார் பொட்டுக்கடலை த தேங்காய் சட்னி இந்த காம்பினேஷனுக்கு இந்த உலகத்தில் வேறு எதனா ஃபுட்டு இருக்கு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு செம்ம டேஸ்ட்டில் வந்து இருந்தது இந்த பொங்கல் கல்யாண சாம்பார் அதுக்கப்புறம் இந்த பொட்டுக்கடலை சட்னி இந்த மெதுவடியை பொங்கல் அப்புறம் சாம்பார் இதில் தொட்டு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நிறைய நேரம் மெல் மென்று சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு இருந்த ஃபீல் இருந்தது அது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் இந்த சாம்பார் வடை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அது நல்லா ஊறி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்திருக்கும் அந்த மிடிலாம் அந்த லேயரில் அப்படி அந்த சாம்பார்லாம் இறங்காமல் அப்படியே இருந்தது மற்றபடி சாம்பார் வடை சூப்பராகவே இருந்துச்சு தயிர் வடையை நான் ஃபஸ்ட் டைமாக சாப்பிட்றேன் அதுவும் நல்லா அந்த குளிச்ச தயிரில் கொஞ்சம் உப்புலாம் போட்டு அதுவும் நல்லா அந்த இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஊறி இருந்தால் இன்னும் ச சிறப்பாக இருந்திருக்கும் மொத்தத்தில் ஒரு செம்மையான லன்ச் சாப்பிட்ட ஃபீல் எனக்கு இருந்தது நிச்சயமாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கல்யாண சாம்பார் அதுக்கப்புறம் இந்த பொங்கல் இந்த பொட்டுக்கடலை தேங்காய் சட்னிக்கு ஈடான 
ஏதாவது ஃபுட்டு இருந்தால் நீங்கள் ட்ரை செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்தளவுக்கு ஒரு சிறப்பான லஞ்சில் இன்றைக்கி எனக்கு அமைஞ்சது இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்த வைத்தீஸ்வரிக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிவிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்து நம்ம சேனலையும் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்